നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ടു ബി ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരേ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഒരേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതുവഴി കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണം സെയിം പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം അതിലൂടെ നമുക്ക് സെയിം ഒരേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം Uh, the, these process may be saleable without further proce- processing or after further processing. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരരുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സെയിലബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഐ സി എം എ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഈച്ച് ഹാവിങ് എ സഫിഷ്യൻലി ഹൈ സെയിലബിൾ വാല്യൂ ടു മെറിറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആസ് എ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് ഒരേ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതും സഫിഷ്യൻലി ഹൈലി സെ അതെല്ലാം ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെല്ലാം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സും ആയിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഗ്യാസോലൈൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ കോൾ ടാർ കെറോസിൻ അതെല്ലാം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ മില്ലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലോറ് ബ്രൗൺ ഫ്ലോറ് ആനിമൽ ഫീഡിംഗ് സ്റ്റഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് കർഡ് ക്രീം ഇതെല്ലാം അതിലൂടെ കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം ദ സെയിം ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരേ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാലിൽ ആ ഡയറി ആ ഒരു പാലിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം റോ മെറ്റീരിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും പ്രോഡക്ട്സിന് എന്തുണ്ട് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒന്നിനെയും നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് യൂഷ്വലി ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഷൂഡ് അണ്ടർ ഗോ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ബിഫോർ ദ ആർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ സെയിലബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് മറ്റൊരു ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് സെയിലബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിഫറൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം എ കോമൺ പ്രോസസ്സ് ഒരേ സമയം തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അറ്റേ മൊമെൻറ്റ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അത്രയും പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നോ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് മേജർ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ
അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുവഴി കിട്ടുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഇക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബൈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റേൺ ഇൻസിഡൻ്റലി ടു ദ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതാണ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബൈ പ്രോഡക്റ്റിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ എന്താണ് വെറൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല വളരെ ലോ വാല്യൂ ആണ് സോൾഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ സെയിം റോ മെറ്റീരിയലാണ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഇപ്പോൾ കൊപ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാറ്റൽ ഫീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് കോമൺ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും ബൈ പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേജർ പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാണും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കത് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫർദർ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആർട്ട് ബി ഇൻക്വയർഡ് ബിഫോർ ദ ആർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ സെയിലബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫർദർ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫർദർ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല എന്നാൽ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്വയർഡ് ആസ് ദേ ആർ യൂഷ്വലി സോൾഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ്റ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും ബൈ പ്രോഡക്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ